about my favorite kong gamite na baby items ni baby. He just turned one year old, so yung mga gamit niya noon, yun parin halos yung ginagamit namin para lang sa damit, syempre, kasi ang bilis talaga nilang lumaki. Damit at saka sapatos. Tinatry ko talaga maging minimalist, pero pagdating kay baby, medyo mahirap. Pisahan natin dun sa pampaligo ni Baby. Ito yung ginagamit kong pampaligo ni Baby, yung sweet sal. Kasi mabango siya, tapos um, malambot siya sa balat ni Baby. Kasi hindi siya nagre-rashes and hindi rin siya nagde-dry. Pero iba-iba po yung skin ng mga babies natin. So sa Baby ko, okay siya. So ito, medyo nahihirapan akong hanapin sa market. So pag wala ito, abi na yung ginagamit namin ni Baby. Meron ito na pang body and then shampoo and then lotion yung hiwa-hiwalay. Pero kami, ang ginagamit ko kay Baby yung wash and shampoo na. Ito rin, malambot siya sa balat niya. And meron din naman siyang konting bango. Pero hindi kasing bango nung sweet sal. So after natin siya liguan, bibihisan na natin siya. Nung baby siya, um, nung mga around 2 months pataas, solid baby siya. So lagi siyang umiiyak for 4 hours straight. So pag nililiguan siya, umiiyak din siya after. Kaya mahirap siyang bihisan. Kaya naging favorite kong damit, yung ganito. Yung, alam mo yung sando na debutones. Ayan. Para sa paamang gagaling, tapos hindi nadadaan dun sa ulo niya. Kasi pag sa ulo, nagiging irritable siya. Ito, mura lang to. Nabibili to sa department store at saka sa mga supermarket. So, mga um, 1C romper or bodysuit. Hindi ko na matandaan yung tawag. Yung mga buong damit, katulad nito, yung mga ten. So, yung ganitong damit, hindi namin nagamit kay baby masyado ng baby siya. Kasi, nung maliit pa siya, yung detali na puti, yung ginagamit namin. Tapos, nung medyo malaki-laki na siya, sando na talaga. Kasi, sobrang init sa Pilipinas. Next naman natin is yung diaper. Yung favorite namin diaper ni baby is yung Mary's diaper. Ganito. Mga iba-iba siyang design. Na-experience ko po siyang magka sa ibang diaper. Dito, hindi siya nag -rashes. And speaking of rashes, kapag nagka si baby, ito yung ginagamit ko lang sa kanya, petroleum jelly. Hindi ko na siya binilhan ng ibang cream. Kasi ito yung nirecommend yung pecha niya. And nag-work naman siya talaga. Um, halimbawa, may rashes siya ngayon, tapos nilagay mo ng petroleum jelly. By tomorrow, wala na yung rashes niya. Or konti na lang. All around then kapag nagkakaroon siya ng mga pantal or may mga makakate, ito na lang din yung ginagamit ko. Ito naman yung mga favorites ko kapag lalabas kami ni Baby. Minsan, kapag ka matagalan kami sa labas, talagang nakadiaper bag ako. Pero kapag ka mabilis lang, halimbawa, pupunta lang kami sa park or kakain lang sa labas tapos uuwi na. Yung dinadala ko lang, yung, yung stroller organizer lang. Meron na siyang lagayan dito ng wipes. Maganda dito kasi meron siyang zipper. Sa loob ko naman nilalagay yung mga gamit niya. Dito ko nakalagay din yung changing pouch niya. Yung changing pouch niya, sa ibang videos ko din ng mga what's in my diaper bag and then yung traveling with the baby. So, kayo nang bahala kung anong gusto niyong pouch. Maraming choices na pouch. Kung gusto niyong mas cute na pouch or yung nabibila na um, changing mat ay kasama ng lagayan ng mga diapers. Medyo mahal kasi yun, kaya hindi yun yung Ito na lang ako sa ganito. So, meron ako nitong plastic dispenser. So, ito yung nabili ko. Talagang pang dog siya. Pero may nabibili nito na pang baby. Ha? Pwede hindi ganito yung bilhin nyo. Tapos, ayan. May plastic yan sa loob. So, etong plastic na to. Um, yan. So, decent size naman siya. No? Kasha dito yung diaper. Nagdumi yung baby niya. Or naglungad siya. Tapos sa dumihan din yung damit niya. Halimbawa, nag-leak yung diaper. So, dito ko na rin nilalagay yung mga marurumi niyang damit. And kasha naman. Tapos, ganyan. Tapos, natago mo lang sa bag mo. Usually, ito. Nakalagay din to sa changing pouch namin. Pupunta ako ng CR. Gusto ko yung meron na nandito na lahat. Tapos, May maliit akong nalilagyan na ng wet wipes. So, eto, wet wipes pouch. Travel size siya. 
may DIY din akong ginawa nito. Ilalagay ko na lang yung link sa description box. Pero nagdadala din talaga ako ng mali. Ito ko siya nilalagay sa lagayan ng wipes. Tapos yung isa pa namin favorite pag lumalabas, yung mga toy holder strap na pwede mong ikabit sa stroller or sa carrier. So, eto, maganda to kasi adjustable to. Halimbawa, maliit lang yung ikakabit mo. Ganito lang siya. Ganyan. Tapos, kung mas malaki, eto, pwede ka dito naman sa sunod na snaps. Madalas si baby talaga susubo niya. Tapos, natapon niya. Minsan, parang sinasadya nila, di ba? So, mas maganda yung may ganito ka para hindi na dudumihan. And at the same time, hindi mo rin siya mawawala. Ilalagay ka rin sa description box kung paano ito gawin. Para rin kami laging dalang mosquito repellent patch. Yung ganito. So, nilalagay ito sa likod ng damit ni baby or sa may diaper niya. Para hindi siya masyadong dapuan ng lamok. Hati kami dito actually. Kasi marano nagbuntis ako palagi akong hinahabol ng lamok. <laughs> Kaya, eh, hindi lang to for baby, para din sa akin. Ay, palagi din ako may dala na antibacterial wipes. Palagi na siyang humahawak sa kung saan-saan. And lastly is, ang hindi dapat mawala sa bag ko, ay yung aming portable fan. Sobrang init talaga sa Pilipinas. Hanggang tiktatlong speed siya pwede. Hindi so ko binili. Mura lang. Tapos ang cute, tapos pwede pa siyang mapod. Kaya para hindi malaglag, ah, pwede nyo din gamitin yung toy holder. So, meron dito. Pwede ganito. Ganyan. So, ito. Ito try pa lang namin ni Baby. Yay! So, place mat na suction para hindi siya gumagalaw. Tapos, dito mo ilalagay yung food niya. Kasi ngayon, nahilig na niya na gusto niya hahawakan niya muna yung food bago niya isubo. Kasi pag plato or bowl, hinihila niya sa so natatapon lang. Siyempre, ang aming baby carrier. Madalas ako nakakarrier kasi mag-isa lang din akong lumalabas. Pag nandiyan yung husband ko, pwede na ako mag-stroller. Pero pag mag-isa lang ako, nakakarrier lang din talaga ako. And also, maraming hagdan dito kaya hindi advisable sa akin yung mag-stroller. And last na favorite namin ni Baby, ito, yung baby shoes. Makikita nyo rin to dun sa video ko na what's in my diaper bag. Ito lalo na nung maliit pa si Baby, tapos malampot pa yung paa niya. Kasi ito, tela lang siya, tapos may foam siya sa ilalim. Tapos may garter dito. Ayan. Tapos, ang maganda pa dito, baligtaran siya. Ganyan. DIY ko lang din to. So, pwede ko din siyang gawa ng video kung gusto ninyo matutunan kung paano gawin to. So, mga mami, yung po lahat yung mga ginagamit ko kay baby. And kung meron po kayong suggestion or meron kayong mga gustong i-share na ginagamit nyo rin for your baby, please comment down below. Thank you for watching. Bye!